అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం కేలేష్ తీరం గురించి తెలుసుకుందాం ఇది వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీన్ కా నుంచి కంటిన్యూస్గా అడుగుతూనే ఉన్నారు ఈ క్వశ్చన్ ప్రతి ఒక్క ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీలో కూడా అడిగారు మన క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే చూడవచ్చు మీరు క్లియర్గా నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అబ్స్ట్రా కాల్జీబ్రా థర్డ్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ చూడండి కేలేస్ తీరం క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కేలేస్ తీరం కేలేస్ తీరం ఒక్కటే కాదు ఫండమెంటల్ తీరం లగ్రేన్ చేసే తీరం ఈ మూడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ ఎంత టఫ్గా ఇచ్చిన పేపర్ మనకి ఎనీ టూ థీరమ్స్ అయితే అడుగుతారు ఈ మూడు తీరమ్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ మూడు తీరమ్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడైతే మనం కేలేస్ తీరం గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఇంత రిపీటెడ్ చూడండి మీకోసం నేను మెటీరియల్ తీసుకొని వచ్చి మరీ చూపిస్తున్నాను మన సబ్స్క్రైబర్ అడిగారు అనమాట అలాగే మీకేమన్నా క్వశ్చన్ తెలియకపోతే నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేనైతే చూసుకొని వీడియో చేసి పెడతాను కేలేస్ తీరం స్టేట్మెంట్ అనమాట ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తే టూ లైన్స్ కూడా లేదు కదా ఈ స్టేట్మెంట్ టూ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి పాయింట్ వన్ ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా ఎందుకంటే ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి టెన్ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఎవ్రీ ఫినైట్ గ్రూప్ జి ఈజ్ ఐసోమార్పిజం టు ఏ పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఫినైట్ గ్రూప్ అనేది పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ అయితే అది ఐసోమార్ఫిజం అయిద్దంట అంటే ఫినైట్ గ్రూప్ జి అనేది పెర్మిటేషన్ ఒక ఫినైట్ గ్రూప్ జి అనేది తీసుకోవాలి తర్వాత దాన్ని పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి పెర్మిటేషన్ ఫినైట్ గ్రూప్ పెర్మిటేషన్ అయితే ఏమైందంట ఐసోమార్ఫిజం అయిద్దంట అది ఎలా అయిద్దో మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇది స్టేట్మెంట్ ఒకవేళ మీకు స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కేలేస్ తీరం ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్లో చూపిస్తాం కదా క్వశ్చన్ పేపర్లో అలా స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కేలేస్ తీరం ఇవ్వకుండా స్టేట్ ప్రూవ్ ఎవ్రీ ఫినైట్ గ్రూప్ జి ఈజ్ ఐసోమార్ఫిజం టు ఏ పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ జి అని ఇస్తారు అది కూడా కేలేస్ తీరమే అనమాట చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ విషయం దగ్గర సో అలాగే చూస్తే మనం ప్రూఫ్ చూస్తే జీబీ ఫినైట్ గ్రూప్ జీబీఏ ఫినైట్ గ్రూప్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ అంట ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ అప్పుడు ఏ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ రెండు జీకి సంబంధించినవి సో రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు ఎఫ్ జీ ఆన్ టు దీన్ని ఆన్ టు అంటారు ఇలా ఆరా మార్చుకుంటే జీ ఆన్ టు G such that f of a is a belongs to g so f of a x belongs to g apdu f a x f a x g ki sambandhinchindi a x g ki sambandhinchindi ee rendu equal avutaya leda avuta ee rendu f a x belongs to g ayinappudu a x belongs to g ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఇది ఒక దీన్ని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఇది మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం సాల్వ్ చేయడానికి ఇది మనం తీసుకుని దీ రైట్ అని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి వెల్ డిఫైన్ చేయాలి వెల్ డిఫైన్డ్ వన్ వన్ ఆన్ టూ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు ఏమొస్తుంది పెరుమిటేషన్ వస్తుంది పెరుమిటేషన్ వచ్చాక పెరుమిటేషన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఐసోమార్ఫిజం వస్తుంది అంతర్తో మనకు క్వశ్చన్ ఎండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు వెల్ డిఫైన్ చూద్దాం వెల్ డిఫైన్ ఎఫ్ఏఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఏఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏవై ఎఫ్ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఏవై ఇప్పుడు ఏఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ఏఎక్స్ ఎలా పెట్టానంటే చూడండి ఏఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఏఎక్స్ సో అదే ఇక్కడ పెట్టాను అక్కడ ప్రూవ్ అయింది అంతటితో ఎఫ్ఏ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్ ఎఫ్ఏ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏవై అలాగే ఆ అంటే చూడండి దీనికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్సే లేదు చూడండి ఇది పై నుంచి కిందకి రాస్తాం కదా ఇప్పుడు కింద నుంచి పైకి రాస్తాం దీన్నే కింద నుంచి పైకి రాస్తాం ఎఫ్ఏ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఏవై ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏవై చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇక్కడ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ ప్రకారం ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎఫ్ఏ ఈజ్ వన్ వన్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై వన్ వన్ 
అంటే అదే అనమాట ఇప్పుడు ఆన్ టు చాలా ఈజీ ఆన్ టు దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందో ఎఫ్ఏఎక్స్ ఎక్స్తో స్టార్ట్ అయింది కదా ఎక్స్తో ఎండ్ అయింది అది దాన్నే ఆన్ టు అంటారు సో ఆన్ టు ఎఫ్ఏఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జి ఎఫ్ఏఏ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జి ఎఫ్ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు జి ఇక్కడ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఒక విషయం ఉంది ఏఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇది అనమాట ఏ వాల్యూ ఎంతో తెలుసా వన్ అలాగే ఏ ఇన్వర్స్ ఏ కూడా ఈ అవుతుంది దాని వాల్యూ కూడా వన్ ఏ అవుతుంది ఏ బిలాంగ్స్ టు జి అయినప్పుడు ఏ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు జి ఇది కూడా దీనికి సంబంధించింది సో ఈ రెండు ఒకే దానికి సంబంధించినవైతే ఏ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఈ రెండింటికి వాల్యూ ఏంటమ్మా ఈ సో ఎఫ్ఏఏఏ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ఏఏ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఏ ఏ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ సో ఎఫ్ఏఏ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఏఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి ఈ డాష్ ఈ డాష్ అంటే ఏంటి వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ సో ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఆన్ టు ఎఫ్ఏఏ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు అనమాట సో అలాగే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ఏ ఈజ్ పెర్మిటేషన్ ఆన్ జి చెప్పాను కదా వెల్ డిఫైన్ గ్రూప్ ఫినైట్ గ్రూప్ వెల్ డిఫైన్ అయితే పెర్మిటేషన్ అయిద్దని చూడండి ఎఫ్ఏ ఈజ్ పెర్మిటేషన్ ఆన్ జి సో పెర్మిటేషన్ అయింది కదా పెర్మిటేషన్ అయిన దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఐసోమార్ఫిజం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ తీసుకోవాలి ఐసోమార్ఫిజం అవ్వాలంటే ఒక గ్రూప్ తీసుకోవాలి జి డాష్ అనే గ్రూప్ తీసుకున్నా ఎఫ్ఎఫ్ఏ ఏ బిలాంగ్స్ టు జి సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఎక్స్ వై వాడాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ వై వాడాం బిలాంగ్స్ టు జి కదా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎఫ్ఏ వాడతాము ఏబిసి వాడతాము అవి దేనికి సంబంధించిన మనకి జి డాష్కి సంబంధించిన అనమాట క్లెయిమ్ జి డాష్ బియ్యే గ్రూప్ ఇన్ జి జి డాష్ అనేది ఒక గ్రూపు దేంట్లో జీలో ఓకేనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు పెర్మిటేషన్ మల్టిఫికేషన్ పెర్మిటేషన్ మల్టిఫికేషన్ చేయాలి అంటే క్లోజర్లా అసోసియేట్ ఐడెంటిటీ ఇన్వెస్ట్ మనకి యూనిట్ వన్లో ఉన్నాయి కదా అవన్నమాట మీరు చూడకపోతే ఏమేమి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడైతే నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఓకేనా జాగ్రత్తగా వినండి క్లోజర్లా అంటే ఒక రెండు ఫినైట్లని తీసుకొని మనం సేమ్ చేస్తే రెండు వాల్యూస్ని తీసుకొని కలిపి రాస్తే అదే క్లోజర్లా ఎఫ్ఏ బిలాంగ్స్ టు బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ ఎఫ్ఏఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ ఏబి బిలాంగ్స్ టు జి అలాగే ఎఫ్ఏబి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఏ ఇంటూ బిఎక్స్ అంటే ఎఫ్ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఏబిఎక్స్ నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నాం తెలుసా ఎఫ్ఏ ఎఫ్బి ఇంటూ ఎక్స్ తీసుకొని ఎఫ్ఏబిఎక్స్ చేసామన్నమాట అంటే ఈ రెండింటిని కలిపామన్నమాట మనం యాక్చువల్గా ఈ రెండింటిని ఇలా ఉండే ఇంటూలో ఉండే వాటిని ఈ రెండింటిని మనకు కలిపామన్నమాట దీన్నే క్లోజర్లా అంటారు ఎఫ్ఏ ఎఫ్బి బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఏబి ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ సో క్లోజ్డ్ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా అసోసియేటివ్లా సిన్స్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఫాలోస్ ది అసోసియేటివ్లా మీరు ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయని అవసరం లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఫంక్షన్స్ అసోసియేటివ్లాని ఫాలో అవుతున్నాయి కాబట్టి ఐడెంటిటీలా ఎఫ్ఏ బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ అయితే ఎఫ్ఈ బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ అనమాట అప్పుడు ఈ బిలాంగ్స్ టు జి అయిద్ది కదా ఏ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు జి అయితే ఏలో ఏ ఉంటుంది కదా అలాగే ఈ డాష్ బిలాంగ్స్ టు జి అయినప్పుడు ఈ ఉంటేనే కదా ఈ డాష్ ఉండేది సో అలా అనమాట ఎఫ్ఏ బిలాంగ్స్ టు జి అయినప్పుడు ఎఫ్ఈ బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ అయినప్పుడు ఈ బిలాంగ్స్ టు జి అండ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జి ఎఫ్ఏ ఇంటూ ఎఫ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఏ ఇంటూ ఏ ఏ అంటే ఈ అంటే మనకు తెలుసు వన్ అని ఈ అంటే మనకు తెలుసు వన్ అని ఎఫ్ఏ ఇంటూ వన్ ఏమైంది ఎఫ్ఏనే అయ్యేది అలాగే ఎఫ్ఈ ఇంటూ ఇది దీనికి రివర్స్ అనమాట ఎఫ్ఈ ఇంటూ ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఈ ఇంటూ ఏ అప్పుడు ఈ వన్ ఇంటూ ఏమైంది 
ఎఫ్ అనే ఐది ఎఫ్ ఏ ఇంటూ వన్ ఏమైంది ఎఫ్ ఏ ఐది ఎఫ్ ఏ ఇంటూ వన్ ఏమైంది ఎఫ్ ఏనే అయింది సో ఐడెంటిటీ లా హోల్స్ ఆన్ జి ఎఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఏ అంటే ఈ రెండుటికి ఎఫ్ ఏనే ఈక్వల్ అయింది అని రాసామన్నమాట ఎఫ్ ఏ ఎఫ్ ఏ ఈజ్ ఐడెంటిటీ లా ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ లా చూద్దాం ఇన్వర్స్ లా ఎఫ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ ఏ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ ఎఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ ఇందాక మనం చూస్తాం కదా ఏ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ అని సో ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కూడా ఈనే అయింది సో ఎఫ్ ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఏ ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఈ ఎఫ్ ఈ అంటే ఏంటి వన్ అని అర్థం అలాగే ఈ ఏ ఇన్వర్స్ని ఫస్ట్ రాసుకొని ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఈ సో ఇన్వర్స్ లా హోల్స్ ఆన్ ఎఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఈ దే ఫోర్ g డాష్ బిఏ గ్రూప్ జి జి డాష్ బిఏ గ్రూప్ జి అనమాట ఎఫ్ జి ఆన్ టు జి డాష్ జి ఆన్ టు జి డాష్ అనమాట ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఎఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జి ఆన్ టు జి డాష్ డిఫైన్డ్ ఫై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం ఏ బిలాంగ్స్ టు జి g ఆన్ టు జి డాష్ అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనం వెల్ డిఫైన్ చేయాలి డిఫైన్ వన్ వన్ ఆన్ టు అండ్ హోమోమార్ఫిజం చేస్తే ఇంతవరతో ఈ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది మనకు టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి వెల్ డిఫైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఎక్స్ ఎఫ్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఏబి ఎఫ్ ఏ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు ఎఫ్ ఏ అంటే ఫైవ్ ఏ అని మన సో ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బి వన్ వన్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చూడండి ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బి తీసుకొని ఎఫ్ ఏ రాసుకోవచ్చా మనం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఏ సో ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బి సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి టూ స్టెప్స్ అంతకు మించి ఎక్కువే ఉండవు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది ఖచ్చితంగా మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుంది ఆన్ టు ఆన్ టు అంటే మనకు తెలుసు కదా దేంతో స్టార్ట్ అయ్యి దాంతో ఎండ్ అయితే ఒక దాంతో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక దాంతో ఎండ్ అయితే అదే ఆన్ టు అనమాట ఎఫ్ఏ బిలాంగ్స్ టు జి డాష్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జి ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అప్పుడు ఏమైంది ఫైవ్ ఈజ్ ఆన్ టు అయిద్ది ఇప్పుడు మనం హోమోమార్ఫిజం ప్రూవ్ చేస్తే మనకి ఇది ఐసోమార్ఫిజం అయ్యిద్ది అనమాట ఫైవ్ ఈజ్ హోమోమార్ఫిజం ఫైవ్ ఏ ఇంటూ ఫైవ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఏబి ఏబి బిలాంగ్స్ టు జి ఫైవ్ ఏ అంటే ఏంటి ఎఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ బి బిలాంగ్స్ టు ఫైవ్ ఏబి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి అదిగోండి ఇక్కడ రాసేది ఫైవ్ ఏ ఇంటూ ఫైవ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఏబి అంటే మీకు అర్థమైంది కదా ఫైవ్ ఫైవ్ ఏ ఇంటూ ఫైవ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ బి ఫైవ్ ఏ ఇంటూ ఫైవ్ బి ఎఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఏబి అంటే ఫైవ్ ఏబి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి అంటే మన హోమోమార్ఫిజం ఫండమెంటల్ తీరంలో చూసాం కదా సేమ్ అదే ఇక్కడ వస్తుంది ఎఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ బి ఎఫ్ ఏ అంటే ఏంటి ఎఫ్ ఏ అంటే ఏంటి ఫైవ్ ఏ అని ఫైవ్ ఏ ఇంటూ ఫైవ్ బి ఫైవ్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిజం ఫైవ్ ఈజ్ ఐఫో ఐసోమార్ఫిజం ఫైవ్ ఏ ఇంటూ ఫైవ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఏబి సో జి ఆన్ టు జి డాష్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిజం సో జి ఆన్ టు జి డాష్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిజం ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీరు రాయాలి ఎగ్జామ్లో ఎందుకంటే ఇది ఐసోమార్ఫిజం సింబల్ అనమాట మనకి చూడంగానే ఐసోమార్ఫిజం అని అర్థమైపోయింది ఇంతే ఈ క్వశ్చన్ చాలా టెన్ మార్క్స్ మీకు సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్ చాలా లెందీగా ఉంది నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదంటే 
మీరు ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ తీరం నేర్చుకొని ఈ తీరం నేర్చుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ తీరం లగ్రేంజియస్ తీరం కేఎల్ఎస్ తీరం ఈ మూడిట్లో ఎంత టఫ్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు ఎంత టఫ్గా ఇచ్చినా మీరు ఈ మూడిట్లో కనీసం రెండన్నా ఇస్తారు ఖచ్చితంగా అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ అవుతారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స